pas commencer une, une session comme celle-ci étant en 2015 l'année de la décision majeure qu'on attend dans le contexte du changement, du changement climatique sans donner la parole à un représentant de la France qui va nous parler pas de la COP21 dans son ensemble, je pense qu'il n'osera pas, c'est politiquement très sensible, mais qui peut nous donner quelques éléments de mise à jour et surtout nous faire part de l'importance que le gouvernement accorde au secteur du bâtiment et des villes dans ces discussions. Donc je donne la parole à M. Yves Laurent Sapoval du ministère de l'écologie, développement durable et de l'énergie. Depuis 2009, euh, plusieurs initiatives ont été lancées. Les écoquartiers, qui sont sur, à l'échelle du quartier euh, des expériences, un label national donné euh, à des, donc des, des parties de territoire restreintes euh, qui intègrent euh, des, 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 les, les problématiques de développement durable de manière particulièrement significative ou innovante. Les écocités euh, sur des territoires beaucoup plus larges qui concernent aussi l'intégration des problématiques du développement durable à toutes les échelles et de tout degré d'innovation. Euh, à l'échelle d'un grand territoire, d'une agglomération, Strasbourg est une écocité, on a euh, un certain nombre d'écocités en France. Euh, je vous parle de ça parce que, euh, comme je le disais, le lien, euh, on, on est nous, et je viendrai sur le sujet du bâtiment, qui est un sujet technique, assez précis, assez pointu et assez euh, euh, délimité, mais on souhaite quand même l'intégrer dans une problématique plus générale qui est celle de la ville. Et ne pas oublier que euh, nous mettons, nous, 30% du prix du, de la construction dans le foncier. Uh, Jacob Halcom et Tomonari Yashiro, Yashiro will be taking the floor one after the other and then we'll have some questions. Today, we wanted to start with uh, what SBCI considers a, a grand success. Several years ago, many of you uh, members and, and organizations supported the development of the Common Carbon Metric. The Common Carbon Metric is uh, introduced by Rod, Dr. Rajat Gupta, and then uh, the Common Carbon Metric through pilot testing, interaction with the UN Framework Convention for Climate Change, partners, organizations, nonprofits, uh, corporations, etc., was able to, to prove uh, the proof of concept and it spurred mo movement from the International Organization for Standardization, ISO, which Dr. Yashiro Tominari will uh, present on. This, this great success is one of the early uh, examples of SBCI innovating an idea, identifying a need in the market, working with market actors and organizations to to shape a, a possible solution for this need, and then to test it, and then for the broader upscale. Then uh, Rajab Gupta and... Uh, so what I'm going to do in the next 10 minutes or so is just take you through the evolution of the Global Common Carbon Metric. Uh, it's been over five years now since it was launched, and I've been associated with it since then. So uh, essentially the uh, Common Carbon Metric is, is a very simple but powerful tool by which uh, you can measure energy use and greenhouse gas emissions from building operations in a globally consistent manner. Um, and that's quite important because, uh, you know, as said by, this, uh, by the keynote speaker today, that actions are, are critical to achieving climate change mitigation. And the first thing we need to do for actions is to measure their potential for emission reductions from the building sector. And that's where the common carbon metric can help.